morning everyone welcome to your it class in my last video and my online class we have started chapter 8 cyber safety in that in this chapter we have discussed these topics that what is internet what are the advantages and the disadvantages of the internet next topic we discussed that was cyber crimes in cyber crime i told you about all these things that what is email spoofing what is spamming email hacking cyber trolling and bullying and today we are today i am going to tell you about these topics that what is online transaction frauds intellectual property rights plagiarism and digital footprints yeah your topic is plagiarism what is plagiarism when you are presenting another person's thoughts ideas and words by your own name that is known as plagiarism for example agar hum aapko koi article dete hain that you have to write down on the mothers day to what you firstly do you firstly go on the google and search the articles on mothers day and you copy some lines from that and paste it in your own project तो हम वो क्या कर रहे हैं कि किसी और का काम है जिसको हम अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं डेट दैट लाइन आर बाई मी तो दिस टाइप ऑफ क्राइम इज नोन एज द प्लेगरिज्म फॉर एग्जाम्पल इज लाइक यू आर सम डाटा यू आर कॉपिंग सम डेटा फ्रॉम द गूगल एंड यू आर पेस्टिंग इट बाई योर ओन नेम्स यू हैव यू हैव कॉपीड द डेटा फ्रॉम अनदर वन आर्टिकल्स किसी और का आर्टिकल आपने खोला उसका सारा डेटा आपने चुराया और अपने प्रोजेक्ट में उसको पेस्ट करके अपने नाम से आपने प्रेजेंट कर दिया तो दिस इज नोन एज द प्लेगरिज्म एंड वी जनरली डू दिस तो वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म इससे जो आपकी कैपेबिलिटी है योर ओन योर ऑन क्रिएटिव पावर इज इज गोइंग योर ऑन क्रिएटिव पावर इज गोइंग लू तो दैट इज वे हाउ यू कैन वट आर द वेज टू प्रिजेंट द प्लेगरिज्म तो हमें इनके लिए क्या वेज हैं दैट यू शुड यूज टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म फर्स्ट इज यूज द साइटेशन वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग इन योर आर्टिकल एंड दैट यू हैव कॉपीड फ्रॉम अनदर फ्रॉम अनदर आर्टिकल प्लीज राइट डाउन द सोर्स लास्ट के अंदर वो सोर्स लिखो कि आपने ये कहाँ से लिया है किसके आर्टिकल से लिया है ताकि ये प्रेजेंट हो दैट यू हैव कॉपिंग द डेटा फ्रॉम अनदर वन आर्टिकल्स ये आपका नहीं है बट आप कहीं और से यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि वेन एवर वी आर यूजिंग द बुक्स जब भी आप कोई नॉवल्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लाइन्स लिखी होती हैं जो उन्होंने किसी और के नॉवल से कॉपी कर रखी होती हैं तो एट लास्ट यू कैन सी इन द बुक कि वहाँ पे रेफरेंसेस दिए होते हैं रेफरेंसिंग मीन्स कि आपने कुछ कुछ चीज़ें जहाँ से उठाई हैं उसका आप रेफरेंस दोगे कि आई एम यूजिंग दिस लाइन फ्रॉम दिस बुक आई एम यूजिंग Uh, I am using these articles on page number this from that book. तो last में वो पूरा references दिए होते हैं उस references को हम that is use that is known as the citation की हमने जो data अपना जहाँ से लिया है जिस source से लिया है we are presenting it and we are not doing presenting it by our own name. We are giving the source name की from where we are copying that data. That is known as the citation. We should use citation in our articles. Second is rephrase the matter. Rephrase the matter means कि if you are copying some data, but don't present it as it is. Don't paste it as it is. You should rephrase it in your own language. Then you should write down in your project or in your articles. So, आपको जो भी डेटा आप कॉपी करते हो फर्स्टली यू शुड रीफ्रेज दैट डेटा इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन राइट डाउन इन योर ऑन आर्टिकल इन योर आर्टिकल नेक्स्ट इज यूज इन्वर्टेड कोमास फॉर द स्टेटमेंट यूज इन्वर्टेड कोमास मीन्स कोई फ्रेजेस कोई भी आर्टिकल या कोई लाइन आपने किसी और के नॉवल से ली है किसी और के आर्टिकल से कॉपी कर रहे हो देन यू शुड राइट डाउन दैट लाइट इन लाइन इन दिस इन्वर्टेड कोमास इट मीन्स इट इट मीन्स यू हैव कॉपीड दिस लाइन्स फ्रॉम अनदर सोर्स तो यू कैन यूज द सोर्स नेम ऑल्सो प्लस यू कैन यूज दिस इन्वर्टेड कोमास फॉर द स्टेटमेंट दैट यू आर कॉपिंग फ्रॉम द अनदर आर्टिकल एंड द लास्ट इज एनकरेज ओरिजिनल आइडियाज Yeah, uh, Google is a search engine, and we can search each and everything. But 
by using this google search engines you are not using your mind so so please encourage your original ideas don't or please all the time you should not copy the data and paste it from the google please try to use your own creativity and try to uh, your thinking ability improve your motor skills also that will improve your motor skills so we should encourage our original ideas firstly think and then write down yeah firstly if you are copying then rephrase that matter in your own language so this is known as the plagiarism and these are the ways by which you can prevent these plagiarism next is your intellectual property right what is intellectual property right for example if you are having your own house you are having your possession then you have the right us pe aapka right hai legally you are having a right on your possessions no one can live in your house until and unless you give your permission so similarly if you are creating some work online if you are creating some work on the internet your artistic work and if you are doing some business on the internet then you are having your rights on that business product and you are having one right on your artistic work a technological work no one can copy your work that is known as the intellectual property right ki jo bhi aapke mind ki creations hain agar us pe aapne wo mind ki creation apply ki hai and you are make uh, you are presenting some new ideas you are uh, doing your business online you are presenting your artistic work online no one can copy your data no one can create a second copy of your of your uh, of your work तो दैट इज द राइट उस राइट को हम क्या बोलते हैं दैट इज इंटीलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस आपके आर्टिस्टिक वर्क पर जो आपके राइट है दैट इज नोन एज द इंटीलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सो द डेफिनेशन इज लीगल प्रॉपर्टी राइट ऑफ अ पर्सन ओवर क्रिएशन ऑफ हिज और हर माइंड आपके माइंड की क्रिएशन बोथ आर्टिस्टिक वेदर इट इज आर्टिस्टिक एंड वेदर इट इज कमर्शियल सो दिस टाइप ऑफ राइट इज नोन एज द इंटिलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो राइट right हमारा हमारे आर्टिस्टिक वर्क पर है जो वर्क हमने ऑनलाइन uh, प्रेजेंट कर रखा है तो उस राइट को दैट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नेक्स्ट इज थ्री टाइप से आप अपना राइट right प्रेजेंट कर सकते हो आप अपने काम को कॉपी राइट right करा सकते हो कॉपी राइट मीन्स नो वन कैन कॉपी योर डेटा एक बार आपने उसको कॉपी राइट right करा लिया तो वो डेटा कोई भी कॉपी नहीं कर सकता इफ हम वन if anyone anybody is doing if anybody is copying that data then uh, legally usko koi authority nahi hai aap us par koi uh, legally aap action bhi le sakte you can take any legal action against that person so that is copy for example you have see hum you kisi ki bhi youtube videos ko as it is present nahi kar sakte we cannot copy any youtube video and we can insert in our youtube video we cannot present it by our by by our own name so this type of right of the originator is known as the copyright no one can copy or ye kafi years tak aapke paas ye right rehta hai agar aapne usko copyright karaya hua hai to after your death he no one is allowed to copy your data second is patent patent is the complete right to make use and the sell कोई भी प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट आपने अपना कोई वर्क है आपने उसको पेटेंट करा लिया है तो एटलीस्ट ट्वेंटी इयर्स तक आपका वो प्रोडक्ट एज इट इज कोई भी बना के सेल नहीं कर सकता दैट इज नोन एज द पेटेंट दैट इज यू हैव द कंप्लीट राइट टू मेक यूज एंड सेल नो वन कैन डू दिस इज फॉर एग्जाम्पल आप अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेते हो तो उस ब्रांड्स के जो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो ब्रांड उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट कोई और अपने नाम से जैसे कि आप लिवाइस लेते हो स्निकर्स लेते हो यू आर यूजिंग ऑक्टेव एंड न्यू मैरो मैनी प्रोडक्ट्स मैनी ब्रांड्स यू आर यूजिंग इन योर क्लोथ्स और उस ब्रांड के नाम से कोई और वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता और कोई करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है और वैसा ही आपका वर्क अगर कुछ ऑनलाइन है एंड नो वन और दैट इज पेटेंट बाय यू दैट नो वन कैन मेक दैट प्रोडक्ट नो वन कैन यूज दैट प्रोडक्ट और नो वन कैन सेल दैट प्रोडक्ट अनटिल एंड अनलेस यू गिव द परमिशन तो दैट इज नोन एज द पेटेंट 
Next is trade, trademark. Some symbols and signs we give to our product. Presenting. Agar humne usko legally trademark de diya hai, to no one can copy that symbols. For example, aap McDonald's jaate ho. McDonald's ka sign kya hai? S M bana hua. No any other. No any other restaurant and the hotel can copy this logo and the symbol and they cannot present this logo and symbol in their own hotel. So that is the trademark that is uh, that uh, this is the trademark that is the McDonald trademark and it is legally they have the legally right on it and no one can copy that. Similarly if you have given some sign and the logo to your work on, online then no one can copy that. No one can take that logo and present it in their own creativity. So this type is, this is known as the intellectual property right. How you can, how you can protect measures to protect the intellectual property rights. मतलब आप कैसे इनसे बच सकते हो? आप कभी भी you will, you should not share your ideas, your creativity with the others. आपको अपने ideas और creativity को किसी और के साथ share नहीं करना चाहिए, so that no one can copy it. And plus you should have uh, your rights by your your work should be either it will be patent and it will be copyright and it should given a, pro, a proper trademark that should be legally to you that should be मतलब legally आपको आप उनको patent करा सकते हो अपना artistic work है so nobody is allowed to copy paste your data and no one can download your uh, videos and your work and and he and she cannot present it by his or her name. So this is the intellectual property right. Next is your online transaction frauds. When you are doing some transaction online using your credit card and banking card, then the then which type of frauds occurs? That frauds are known as the online transaction frauds. For example, the definition of it is illegal withdrawing or transferring of money from one bank account to another by a cyber criminals. So cyber criminals and jo, jo, uh, aapki credit card details ke through aapke bank se data aapke bank se aapke money ko money chura kar dousre bank, aapne bank account mein transfer kar dete hai. This type of illegal action is known as the online transaction frauds. So we sometimes, so some precautions we should have when we are using, when we are doing the online transaction, when you are buying something online, when you are doing some banking transactions, using your credit cards and all that details when you are filling online. So you should keep in mind some points that is update the bank password. What is your bank password? You should update your bank account password time to time. After some time you should update it. So so that no one can easily hack your password next is check log sign or https the the sites which we are using for paying the online transactions so that should be a secure website for example we are using the phone pay we are using google pay we are using paytm these are the safe apps these are the safe apps but firstly you should check these are the safe apps or not after that you should do online transactions by using these type of apps uh, and you should check oh, log sign and http https some some give you messages that you have won the lottery so firstly open the website you should check there is a log sign with with their website's name yeah it is written that is https s is used for secure agar yahan par s laga hua it means ye secure website hai and you can open this website so before opening the website you should check the log sign and this s symbol for the security next is never share otp and pin with the others you should never share your otp number if someone calls you that what is the otp number you got please don't share you your OTP number with someone else otherwise your all the money your own money from your bank will be transferred to he can do that means they transfer to his or her account so before sharing your OTP number with someone else uh, firstly think and after that if that is secure person if that is a trustworthy person then you should uh, share with that person and next is don't use public Wi-Fi or the computer in the cyber cafe 
अगर आप किसी साइबर कैफे में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं एंड देयर वी शुड नॉट फिल आवर पर्सनल डिटेल्स वी शुड नॉट फिल आवर पर्सनल डिटेल्स देयर सो प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन एनी अदर पर्सनस मोबाइल या इन साइबर कैफे या एनी अदर पर्सनस लैपटॉप या कंप्यूटर यू शुड यूज योर ओन मोबाइल्स एंड यू शुड यूज योर ओन कंप्यूटर फॉर फॉर फिलिंग ऑल योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फॉर doing online transactions so this was the online transaction fraud one is cyber safety topic that we have already discussed in my last week video and the last topic is that is uh, digital footprints your last topic is digital footprints what is the digital footprints when you are walking on the floor then it leaves your it leaves the impression of your foot on the floor similarly when you are surfing on the internet it will also leave some impressions that what are you searching what type of websites are you opening what are your likes and dislikes so whenever you are surfing on the internet we should be careful about the, about these please open the secure websites ki aap apni likes or dislikes sab ko openly that should not be show that should not be showed to everyone and next when you are using some social networking sites so you should keep in mind ki which type of advertisements we are seeing to uh, these type of photo wahan pe cookies ban jati hain us cookies ke andar aap jo bhi cheez bar bar dekh rahe ho uska pura record ban jata hai ek history create ho jati hai in your web servers that which type of websites you are opening what are your likes and which type of bank services you are using तो वो आपके बारे में पूरा अंदाज पूरा एक आ, एक इम्प्रेशन बन जाता है आपके बारे में और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको साइट्स वो कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स कुछ हैकर्स भेज सकते हैं कुछ क्रिमिनल्स भेज सकते हैं आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानने के बाद सो दिस टाइप ऑफ कुक इज वी शुड रिमूव इट्स वी शुड रिमूव द हिस्ट्री ऑफ आवर वी शुड रिमूव द हिस्ट्री विच टाइप ऑफ सर्चिंग यू आर डूइंग तो वो हिस्ट्री आपको रिमूव करनी चाहिए ताकि नो वन कैन Use this. So जो भी videos आप upload करते हो वट जो भी आप search करते हो जो भी आप banking accounts use करते हो तो please remove all the history because it leaves your footprints on the internet. तो we should remove this digital footprints. Uh, we should remove the history of of your uh, of your working. pattern so that will that will be well it will secure you from uh, it will secure you from online frauds so this was all about this was all about for today's lecture that we have discussed plagiarism we have discussed digital footprints we have uh, all we have discussed we have discussed the intellectual property rights and we have discussed online transaction frauds now your chapter is finished and uh, in my next week we in my in next week we will do the book work and the we will do book work of this chapter so this was all about for today uh till then thank you and have a nice day